Леонора, а як там у тебе вдома зараз, як у Києві? Ой, що сказати, нема світла цілими днями по три-чотири рази. У нашу зград три, три рази три було, пута. три пута було бомбандірані. Отже, ми у, салон, у фризерському салоні за українців, то донація, і ту наші українські цури роблять, радять лєпі фризури нашим же українкам. Ова Еліонора, мастер фризуриця, вона радить нас найліпшими. І то все безоплатно. Pa evo, mi smo na početku rata u Ukrajini ponudili pomoć s obzirom da na našem području ima nekoliko firmi koje zapoštavaju veći broj Ukrajinaca, pa smo ponudili pomoć u zvinjavanju njihovih obitelji. Međutim, kako je njih puno došla i na kraju krava došli su i profesionalne i frizerke, i pedikerke, i manikurke, tako da smo onda krenuli u razmišljenju da pribavimo tu opremu i da one to koriste za svoju potrebu. Počeli smo se brinuti kad su krenuli negativni komentari prema tim ženama i kad smo do, počeli od njih dobivati povratnu informaciju da se one ne stičaju dobro u našem mjestu, da ne žele izlaziti iz hotela jer se boje da će ih neko napasti. Nisu čak niti vodili računa recimo o tome da, da je to namijenjeno za, za psihološku podršku tim ljudima, tim ženama prije svega. Ой, ви знаєте, коли дойдеш до наш фризурський салон, то как, ну, не мислимо о рату, не хочемо мислити свакий раз. Імамо аргументи, знамо, откуди є, та донація дошла, да що ті донатори знали, кому то йде. Так от, да, ми те неке ствари пояснили, і мислим, да су, да су се страсти смірили, так от, да, ето сад, Mislim da, da, da nemamo problema i žene se shvatile da mi nismo nikakva divlja sredina i da se ne treba bojati. Čujemo se s prijateljama, u mene je prijateljica i u Zagrebi i u Varaždini i nijde nema takvog salona jako u nas u Vrbovcu. I svi koli kada uznaju što šta tako u nas tu je, svi kako za Ukrajinci, salon frazurski, tako, samo u nas u Vrbovcu.